ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரசிலஸ் ஃபுட் டிலைட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ருசியான டேஸ்டான பிஸி பேலேபாத் கர்நாடகா ஸ்டைல் பிஸி பேலே பார்த்துங்க இந் நான் நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேங்க பிஸி பேலேபாத் பவுடர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம பிஸி பேலேபாத் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பிஸி பேலேபாத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகல பத்தில் இந்த பதினஞ்சு பீன்ஸ் ரெண்டு கேரட் மூணு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய பூண்டு எடுத்துக்கோங்க பெரிய சைஸ் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் அர பச்சரிசி அரை கிளாஸ் தொகரம் பருப்புங்க ஒரு சின்ன சைஸ் புளி பிஸி வேலை பாத் பவுடர் தேவையான அளவு பாருங்கள் நம்ம இந்த பிஸி வேலை பந்து வந்து வெறும் நெய்யில் தான் நம்ம தாளிக்க போகிறோம் அதனால் நெய் எடுத்திருக்கேன் இது நம்ம இப்போ பிஸி வேலை பார்த்துக்கு பாருங்கள் கேரட் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணணுங்க இந்த சைஸில் கட் பண்ணும் பெரிய கேரட்டானால் இந்த மாதிரி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இடையில் கட் பண்ணி இந்த சின்ன சின்ன பீஸ் பண்ணுங்க சின்ன கேரட்டானால் நீங்கள் முழுசாகவே ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுங்க இப்போ பீன்ஸ் பாருங்கள் பீன்ஸு இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணால் போதுங்க நம்ம இப்போ சாம்பருக்கெல்லாம் போடுற பாருங்கள் அந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த சைஸில் கட் பண்ணுங்க பாருங்கள் இந்த சைஸ் கட் பண்ணால் போதும் பாருங்கள் நீங்கள் வீடியோ ஸ்டார்ட்டில் இந்த லாஸ்ட் ஒரு பாருங்கள் எதுக்குன்னா நான் இடையில் ஒரு ஒரு பொருள் சேர்க்க போகிறேங்க நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்க முடியாமல் போயிடும் அப்போது நீங்கள் பண்ணும்போது அவ்வளோ அழ நல்லா வராதுங்க அப்போது ஐயோ எங்களுக்கு நல்லா வரலையன்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கக்கூடாதுங்க அதனால் முதல்ல இருந்த கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பாருங்கள் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க தக்காளிங்க பாருங்கள் தக்காளி எப்பவுமே உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோனு எல்லாமே வராமல் இருக்குங்க ஏன்னா என் வீட்டுக்காரருக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிட்னியில் ஸ்டோன் வந்துச்சுங்க அப்போது டாக்டர் அவங்க இந்த டயட் சார்ட்டில் அது கொடுத்துருந்தாருங்க இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிற விதை அப்புறம் கீழே அந்த ஒயிட் கலர் இருக்கு பாருங்க அது இந்த மாதிரி இதெல் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்து போட்டால் நம்மளுக்கு கல் வர சான்ஸ் ரொம்ப கம்மிங்க அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து போட்டு நீங்கள் தக்காளி போட்டுக்கோங்க நான் பத்து வருஷமாக அது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கேன் பத்து வருஷமாக என் வீட்டுக்காருக்கு ஒரு கல் கூட வரலைங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி விதையெல்லாம் இருந்தால் கால்சியம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு நம்மளுக்கு அந்த கல் உருவாக்குறது இல்லாமல் அந்த விதையெல்லாம் இருக்குங்க அதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேங்க தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த அரசி பருப்பு ரெண்டுமே கழுவிட்டு எடுத்துக்கலாங்க இந்த பூண்டு வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்குறோம் பாருங்கள் அரசி பருப்பு ரெண்டுமே கழுவிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த கட் பண்ண வெங் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பாருங்கள் இது எல்லாமே போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாமே போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் அரிசி அரை கிளாஸ் பருப்பு எடுத்திருக்கேங்க தொகரம் பருப்பு அரை கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் பாசி பருப்பெல்லாம் எடுக்காதீங்க நல்லா இருக்காது இதுக்கு தொகரம் பருப்பு மட்டும்தான் போடணும் இப்போ ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு வந்து பாருங்கள் இவ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் அரிசி அரை கிளாஸ் பருப்புக்கு வந்து நம்ம நாலு கிளாஸ் தண்ணியை சேர்க்கணுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து நாலு கிளாஸ் தண்ணியை சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் நாலு கிளாஸ் தண்ணியை போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இது எல்லாமே நல்லா வெந்து வருங்க நாலு கிளாஸ் தண்ணியை ஊற்றுக்கோங்க நாலு கிளாஸ் தண்ணியை ஊற்றி நம்ம இதை இப்போது மூடி வச்சுட்டு விசில் போட்டு ரெண்டு விசில் அடிக்க அடிங்க ரெண்டு விசில் போதுங்க இதுக்கு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சிங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சிடும் அதனால் ரெண்டு விசில் போதும் பாருங்கள் ரெண்டு விசில் போட்டாயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்திருக்குங்க இது 
ரெண்டு விசிலுக்கு இவ்வளோ வெந்திருக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் நம்ம பக்கத்தில் வந்து ஒரு நாலு கிளாஸ் தண்ணியை போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த பிஸி பேல பாத் வந்து பாருங்கள் இது கட்டியாக வெந்திருக்குங்க இது பிஸி பேல பாத் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக கொல கொலன்னு இருக்குது நம்ம பொங்கல் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி தக்காளி மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்மேஷ் பண்ண போகாதுங்க தக்காளி மட்டும் ஸ்மேஷ் பண்ண போது பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு தண்ணி நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி நம்ம ஊற்றிட்டே இருக்கணுங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ஒரே கிளாஸ் அரிசிக்கு இவ்வளோ சாப்பாடாக இருக்குங்க நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரெண்டு பேர் யாரான வீட்டில் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு அரை கிளாஸ் போட்டால் போதுங்க இல்லை ஒரு கிளாஸ் பெரிய கிளாஸில் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு நாள் சாப்பிட வேண்டியதாக போய்டும் இல்லை நான் வேஸ்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ஜாஸ்தி ஆகிடும் நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம பிஸி பேலை பாத் பவுடர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பவுடர் வந்து நாங்கள் பெரிய ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோங்க உங்களுக்கு இது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து பத்தலைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் புளியை வந்து பாருங்கள் புளி கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க ஜாஸ்தி ஊற்றாதீங்க ஜாஸ்தி ஊற்றினா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது பாருங்கள் இவ்வளோ ஊற்றினா போதுங்க புளி கட்டியாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றினா போதும் இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த பவுடர் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் உள்ளே போயிட்டு பாருங்கள் அடியில் இருந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலே மேலே மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க கீழே இருந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நம்ம இந்த பவுடர் பிஸி பேலை பாத் பவுடர் போயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகுங்க பாருங்கள் இன்னும் தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்குங்க நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண பண்ணால் அந்த தண்ணி உறிஞ்சிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம தேவையான அளவு வர வர நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க பாருங்கள் தக்காளி அப்படி வந்தால் ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்போது இதில் உப்பு காரம் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் பத்தலைன்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம நெய் ஊற்றிட்டு நம்ம தாளிக்க போகிறோம் இந்த கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம் இந்த பூண்டு வந்து பெரிய பூண்டை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நசுக்கி போடுங்க இதுக்கு பிஸி வேலை பார்த்து டேஸ்ட்டு வந்து அந்த பூண்டில் தான் பாதி அடுக்கி அடங்கி இருக்குங்க இப்போது இது பாருங்கள் பூண்டு போட்டு நசுக்கின பூண்டு போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை போட்டுக்கலாம் வறுத்துக்கோங்க இந்த பூண்டோட கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற வரை வறுத்துக்கலாம் நம்ம பாருங்க பக்கத்தில் சிம்மலாக வச்சுருக்கணும் இங்கே பிஸி வேலை பார்த்து வந்து இது கொஞ்சம் லைட்டாக வெந்துட்டே இருக்கும் நம்ம தாளிக்கிற வரை நம்ம வேக வச்சா போதுங்க ரொம்ப நேரம் வேக வைக்காதுங்க ஆல்ரெடி நம்ம இந்த பவுடருக்கு எல்லாம் வறுத்து தான் நம்ம போட்டதுனால இது ஒன்றும் நம்மளுக்கு அவ்வளோ வேக வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாருங்க பூண்டு வறுத்துட்டு இருக்கு பூண்டு வறுத்துட்டு இருக்கு இதில் நம்ம இப்போது கொஞ்சமாக தான் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாங்க ஜாஸ்தி போடாதீங்க கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் பாருங்கள் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க போதுங்க பெருங்காயம் போட்டு ரொம்ப ஸ்டவ் வச்சுட்டே இருக்காதுங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த தாளி தாளிச்சிருந்தோம் இல்லைங்க இதெல்லாமே நம்ம இந்த பிஸி வேலை பார்த்துலாம் கொட்டிக்கலாம் பாருங்க இது பாருங்கள் என்ன ஸ்மெல் அடிக்குதுன்னா அந்த பூண்டு அந்த பெருங்காயம் அந்த கருவேப்பிள்ளை எல்லாமே நெய்யில் வறுத்ததுங்க வீடே மணக்குதுங்க அப்படியே அந்த மாதிரி மணக்குதுங்க நீங்கள் வீட்டில் ஒரு டைம் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரிய போகுது அவ்வளோ ஸ்மெல்லுங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க உங்கள் வீட்டில் என்ன என்னன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்குங்க பாருங்கள் என்ன டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பாருங்கள் என்ன ஸ்மெல் அடிக்குது பாருங்கள் அவ்வளோ ஸ்மெல் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குங்க அந்த ஸ்மெல்லு அந்த ஸ்மெல்லு பார்த்தால சாப்பிட்ணுன்னு தோணுதுங்க உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி பிஸி வேலை பார்த்து பண்ணி நீங்கள் அசத்துடுங்க வீட்டில் எல்லாரையும் பாருங்கள் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பாருங்கள் எல்லா பக்கமும் அந்த தாழ்ச்சது வந்து அந்த பூண்டு எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போது டிஷ் அவுட் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள்
பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிஸி பேல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரண்டியில் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கணுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் கட்டியாக பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக கட்டி ஆகிடுங்க இது நம்ம பொங்கல் மாதிரி தாங்க ஏன்னா பருப்பெல்ல போட்டதுனால இதுவும் கட்டி ஆகிடும் பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க பிஸி பேலை பாத் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க பாருங்க சாப்பிடணும் தோணுது இல்லைங்க இந்த மாதிரி சிப்ஸ் வச்சு சாப்பிடணுங்க எல்லாருமே இப்போது காரா பூந்தி வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஆனால் நாங்கள் முதல்ல எல்லாமே சிப்ஸில் தான் ஆரம்பிச்சிருங்க ஆனால் சிப்ஸ் போட்டு கார சாரமான சிப்ஸ் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் எங்கேயோ போயிடுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி சிப்ஸ் வச்சு பட்டாட்டோ சிப்ஸ் வச்சு சாப்பிடுங்க உங்கள் வீட்டிலையும் சூப்பராக வருங்க இந்த பிஸி பேலபாத் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க